हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे मोटर एग्जामिनेशन मोटर एग्जामिनेशन भी न्यूरोलॉजी एग्जामिनेशन का ही पार्ट है मोटर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है तो मोटर की जो है मेन मेन हेडिंग है इसके अंदर तीन सब हेडिंग्स आती हैं इसमें हम स्ट्रेंथ को चेक करते हैं मसल टोन को चेक करते हैं और रिफ्लेक्टिस को चेक करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ क्या है दिक्वालिटी आर दी स्टेट ऑफ बींग फिजिकली स्ट्रॉन्ग इज कॉल्ड स्ट्रेंथ द एबिलिटी टू रिजिस्ट बींग मूवड आर ब्रोकन बाई अ फोर्स इज आल्सो कॉल्ड अ स्ट्रेंथ द क्वालिटी दैट अलाउज सम वन टू डील विद प्रॉब्लम इन अ डिटर्मिंट एंड इफेक्टिव वे ये भी स्ट्रेंथ है ये तीनों डेफिनेशन हो गई हमारे पास स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ की असेसमेंट कैसे करते हैं दो तरीके हैं इसको असेस करने के एम आर सी स्केल एम आर सी की फुल फॉर्म मेडिकल रिसर्च काउंसिल स्केल और एम एम टी स्केल मस मैनुअल मसल टेस्टिंग स्केल इन दोनों का हम डिफरेंस देखेंगे माइनर साइज डिफरेंस है एम आर सी में हमारे पास जीरो से लेकर फाइव तक रेडिंग होती है जीरो में कम्प्लीट पैरालिसिस होता है वन पे हमारे पास मिनिमल कॉन्ट्रेक्शन होती है टू पे एक्टिव मोमेंट विद ग्रेविटी इलिमिनेटेड थ्री पे वीक कॉन्ट्रेक्शन अगेंस्ट ग्रेविटी फोर पे एक्टिव मोमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी एंड रेजिस्टेंस और फाइव पे नॉर्मल स्ट्रेंथ होती है ये इसे मैनुअल मैनुअल मसल टेस्टिंग के भी आलमोस्ट इसी तरह के ही ग्रेड्स होते हैं अब ये सिंप्लीफाइड एम आर सी स्केल जीरो पे कंप्लीट पैरालिसिस जैसे कि एम आर सी स्केल में था वन सवियर वीकनेस होती है कितनी सवियरिटी होगी मोर देन फिफ्टी परसेंट लॉस ऑफ स्ट्रेंथ टू पे स्लाइट वीकनेस होगी मतलब लेस देन फिफ्टी परसेंट स्ट्रेंथ लॉस्ट और थर्ड जो ग्रेड थ्री है उसमें नॉर्मल स्ट्रेंथ होती है ये है अब हमारे पास एम एम को हमेशा ग्रेड थ्री से स्टार्ट किया जाता है हम पहले ग्रेड थ्री देखेंगे एक्टिव मोमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेड थ्री अब थ्री प्लस और थ्री माइनस को देखेंगे थ्री प्लस क्या है कैपेबल ऑफ ट्रांजियंट रेजिस्टेंस बट कोलैप्सिस एप्रेप्टली और थ्री नेगेटिव एबल टू मूव अगेंस्ट ग्रेविटी बट नॉट थ्रू पुल रेट अब हम देखेंगे ग्रेड फोर ग्रेड फोर क्या है एबल टू मूव द जॉइंट अगेंस्ट कम्बिनेशन ऑफ ग्रेविटी एंड सम रेजिस्टेंस फोर माइनस क्या है कैपेबल ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस और फोर प्लस क्या है डेफिनेट बट स्लाइट वीकनेस ग्रेड फाइव हमारे पास नॉर्मल पावर है और इसी में अगर हम देखें फाइव माइनस क्या है हमारे पास इक्वो वोकल बियरली डिटेक्टेबल वीकनेस फाइव प्लस हमारे पास नहीं होता इसी तरह अगर हम ग्रेड टू को देखें तो टू क्या है एबल टू मूव विद ग्रेविटी एलिमिनेटेड और वन ट्रेस कॉन्ट्रेक्शन होती है जीरो पे कोई भी कॉन्ट्रेक्शन नहीं होती टू वन की भी प्लस और माइनस ग्रेडिंग नहीं होती टू वन और फाइव की सिर्फ थ्री और फोर की होती है अब हम देखेंगे टोन एबिलिटी ऑफ मसल और अ ग्रुप ऑफ मसल टू कॉन्ट्रैक्ट और स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड टोन इंपॉर्टेंस क्या है टोन की मसल रिमेंस एक्टिवेटेड ड्यू टू टोन आवर पोस्टर इज मेनटेन विद द हेल्प ऑफ मसल टोन टोन को असेस कैसे करते हैं इन श्योर द पेशेंट इज रिलैक्सड आर असेसमेंट इन दी अपर एक्सट्रीमिटीज द पेशेंट मे बी लाइंग आर सिटिंग इन दी लोअर एक्सट्रीमिटी टोन इज बेस्ट असेस्ड विद द पेशेंट लाइंग पोजिशन अपर के लिए लाइंग या सिटिंग दोनों में से कोई भी पोजीशन हो सकती है पेशेंट की लेकिन लोअर एक्सट्रीमिटी के लिए लाजमी या पेशेंट लाइंग पोजीशन में हो एक्सप्लेन द एग्जामिनेशन टेक्निक टू द पेशेंट बिफोर प्रोसीजर हमने डायरेक्टली पेशेंट को अप्रोच नहीं करना बल्कि पहले हमने उसे सारी डिटेल बतानी है प्रोसीजर बताएंगे स्पास्टिसिटी क्लास टाइप इज विलोसिटी डिपेंडेंट एंड मस्ट भी असेस्ड बाई आर क्विक फ्लैक्शन एक्सटेंशन ऑफ द नी आर एल्बो आर क्विक सुपिनेशन प्रोनेशन ऑफ द आर रिजिडिटी जिसे लेट पाइप भी कहते हैं इज कंटिन्यूस एंड नॉट विलासिटी डिपेंडेंट एंड दी मूवमेंट शुड बी परफॉर्म स्लोली स्पास्टिसिटी और रिजिस्टी में ये डिफरेंस हो गया स्पास्टिसिटी विलासिटी डिपेंडेंट है रिजिस्टी विलासिटी इंडिपेंडेंट है स्पास्टिसिटी में हम क्या करते हैं क्विक मूवमेंट करते हैं और रिजिडिटी में हम स्लो मूवमेंट करते हैं एक्टिवेटेड रिजिडिटी माइनर डिग्रीज ऑफ रिजिडिटी मे बी इन्हांस्ड बाई हैविंग दी पेशेंट एक्टिवेट दी अपोजिटली रिजिडिटी इन दी नेक कैन बी एसेस्ड बाई स्लो फ्लेक्शन एक्सटेंशन एंड रोटेशन मूवमेंट नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या है नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या मिल सकता है हमें टोन का नॉर्मल नॉर्मली मिनिमल इफ एनी रेजिस्टेंस टू पैसिव मोमेंट इज इनकाउंटर्ड लेकिन अब नॉर्मल रिस्पॉन्स इज स्पॉटिसिटी इज फीचर ऑफ एन अपर मॉडर्न न्यूरॉन रीजन एंड मे बी माइनर सब क्या है स्पॉटिक कैच आर अ वेरी स्टिफ लिंक दैट कैन नॉट बी मूव पैसिवली अकम्पनिंग द फीचर्स दी इंक्लूड स्पैज लोनस इंक्रीज डीप टेंडल रिफ्लेक्टिस एंड एन एक्सटेंसर प्लांटर रिस्पॉन्स रिजिटी इज अ कंटिन्यूस रेजिस्टेंस टू अ पैसिव मोमेंट एंड इज सीन इन एक्स्ट्रा पेरामिडल डिसऑर्डर सचेस और गिनसन डिजीज रिजिडिटी मे बी कॉन्टीन्यूस आर वैक्टिटी जैसे कॉकबिल भी कहते हैं कॉकबिल इज टिपिकली सीन एट दी रिस्ट जॉइंट हाइपोटोनिया जैसे प्लेसिडिटी भी कहते हैं डिग्री स्टोन इज मोर डिफिकल्ट टू एप्रिशिएट बट इज सीन विद दी लोअर मोटर न्यूरोन आर दी पेरिकुलर रीजन थर्ड कॉम्पोनेंट मोटर एग्जामिनेशन में रिफ्लेक्सिस
with a hard object such as applicator stick but is felt is a superficial reflex next time our muscle reflexes muscle reflexes help determine how responsive the spinal cord is it may become so sensitive that just tapping the tendon of the knee with the tip of your finger can cause the leg to jump a considerable distance if however the cord is overwhelmed by other impulses from the brain it may be impossible to cause the muscle or tendon to respond mechanism of deep reflexes when a skeletal muscle with an intact nerve supply is stretched it contract this response called stretch reflex the stimulus that initiates the reflex is the stretch of the muscle and the response is contraction of the muscle being stretched the sense organ is the muscle spindle the impulses originating in the spindles are conducted in the central nervous system by the fast sensory fibers that pass directly to the motor neurons which supply the same muscle ye hamare paas mechanism ho gaya stretch reflex ka mechanism dekhenge knee jerk ka the tipping of the tendon applies a stretch to the quadriceps tendon and muscle spindle the sudden uh, the sudden stretch of the patellar tendon stimulate the muscle spindle and increase the change uh, increase the charge to the spinal cord some of these messages continue up to higher centers in the brain and some to the motor neurons of the muscle which cause muscles to contract effect on posture and balance this reflex maintain the posture of you while your mind is busy in an other thing muscle fatigue stretching reflex contraction maintain posture this occurs within a few millisecond and called tonic stretch reflex reciprocal inhibition interneurons or interconnecting neurons sends inhibitory messages to the motor neurons this main proper balance for the muscle activity for the postural control is called reciprocal inhibition ye humne pehle bhi ek lecture mein dekha tha dono ka difference reciprocal inhibition aur autogenic inhibition reciprocal mein reciprocal inhibition mein opposite muscle ke paas muscle jo message hai wo jata hai aur usko relax kara dega aur autogenic mein kya hai same muscle pe hi jati hai inverse stretch reflex hai when the tension becomes great enough contraction suddenly ceases and the muscle relaxes This relaxation in response to strong stretch is called inverse stretch reflex or the autogenic inhibition. The receptor for the inverse stretch reflex is the Golgi tendon organs. DTR seeking a deep tendon reflexes persuade the patient to relax, position the limbs properly and symmetrically, strike the tendon briskly using a rapid wrist movement. Your strike should be quick and direct, not glancing. You may use either the pointed or the flat end of the hammer. Reflex ki grading dekhenge. नॉर्मल से स्टार्ट कर लेते हैं अगर तो टू प्लस हमें मिल रहा है तो ये एवरेज जो नॉर्मल होता है टू से थ्री प्लस थ्री और फोर जो है उसमें रिफ्लेक्सेस हमें ज़्यादा मिल रहे होंगे और टू से नीचे ग्रेडिंग में वन और जीरो में हमें रिफ्लेक्सेस कम मिल रहे होंगे तो ज़्यादा वाले वही हाइपर रिफ्लेक्सिया हो जाएगा और कम में हाइपो रिफ्लेक्सिया जैसे कि हमने अभी डिफ्रेंस देखा भी था जो हाइपर रिफ्लेक्सिया हमें अपर मोटर न्यूरॉन रीजन में मिलता है और हाइपो रिफ्लेक्सिया लोअर मोटर न्यूरॉन रीजन में अब टू जो है वो नॉर्मल है थ्री प्लस रिस्कर दैन दी एवरेज पॉसिबली बट नॉट नेसेसरली इंडिकेटिव ऑफ द डिजीज फोर प्लस वेरी प्रिस्क रिस्पॉन्स होता है हाइपर एक्टिव विद क्लोनस क्लोनस क्या है रिथमिक ऑसिडेशन बिटवीन लेक्शन एंड एक्सटेंशन और अब हम नॉर्मल से नीचे की तरफ जाएंगे तो ये कम रिस्पॉन्स होगा वन प्लस पे हमें समवट डिमिश रिस्पॉन्स होगा या फिर लो देन नॉर्मल रिस्पॉन्स मिल रहा होगा और जीरो पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगा अब नॉर्मेलिटीज क्या हो सकती हैं रिफ्लेक्स रिलेटेड हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्सेस सजेस्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीज सस्टेन क्लोनस कन्फॉर्मिट रिफ्लेक्सेस मे बी डिमिनिश आर द एब्सेंट व्हेन सेंसेशन इज लॉस्ट व्हेन द रेलेवेंट स्पाइनल सेगमेंट्स आर डैमेज्ड आर व्हेन द पेरिफेरल नर्व्स आर डैमेज्ड डिजीजेज ऑफ द मसल एंड न्यूरो मस्कुलर जंक्शंस मे आल्सो डिक्रीज रिफ्लेक्सेस हाइपर रिफ्लेक्स क्या कब मिलता है जब भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कोई कंडीशन होगी मतलब अपर मोटर न्यूरॉन रीजन होगा और अगर हमें सस्टेन क्लोनस मिल रहा है तो ये चीज़ कंफर्म करेगा सीएनएस कंडीशन को सीएनएस की डिजीज़ को और हाइपो रिफ्लेक्स या उसके अपोजिट हमें कब मिलते हैं जब भी स्पाइनल कार्ड डैमेज हो पेरिफ्रल नर्व्स डैमेज हों या फिर न्यूरो मस्कुलर पे कोई पैथोलॉजी हो बाई सेप रिफ्लेक्स है ये सी फाइव और सी सिक्स की वजह से प्रोड्यूस होता है द पेशेंट आर्म शुड भी पार्शली फ्लैक्सड एट द एल्बो विद पाम डाउन Place your thumb at the finger. Place your thumb or finger firmly on the bicep tendon. Strike the reflex hammer so that the blow is aimed directly through your digit towards the bicep tendon. Observe the flexion at the elbow and watch far and feel the contraction of the bicep muscle. ये bicep tendon का procedure हो गया. Thumb या finger को place करना है bicep tendon पे और फिर strike करना है hammer को. हमें non slightly elbow पे flexion मिलेगी. 
और साथ हमने एक तो मोमेंट कुछ देखना है और मसल की कॉन्ट्रेक्शन को फील करना है सेकेंड रिफ्लेक्स है ट्राई सेप रिफ्लेक्स ये सी सिक्स और सी सेवन की वजह से प्रोड्यूस होता है फ्लैक्स पेशेंट आर्म्स एट द एल्बो विद पाम टूवर्ड्स दी बॉडी एंड पुल इट स्लाइटली अक्रॉस दी चेस्ट स्ट्राइक दी ट्राई सेप टेंडन एब द एल्बो यूज आर डायरेक्ट फ्लो फ्राम दी डायरेक्टली बिहाइंड इट वॉच आर वॉच फॉर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द ट्राई सेप मसल एंड एक्सटेंशन एट दी एल्बो ये हमारे पास पोजिशन हो गई ट्राई सेप मसल को चेक करने की और लिख लेना प्रोसेस से थोड़ा सा ऊपर हमने हिट करना होता है ट्राई सेप टेंडन को या फिर ये पोजिशन भी हो सकती है इफ़ यू हैव डिफिकल्टी गेटिंग द पेशेंट टू रिलैक्स ट्राई स्पोर्टिंग द अपर आर्म आस्क द पेशेंट टू लेट द आर्म गो लिम एज इफ इट वर हैंग अप टू ड्राई देन स्ट्राइक द ट्राई सेप टेंडन जैसे कि इस पोजिशन में हमें नजर आ रहा है पेशेंट सिटिंग में है और उसकी पोजिशन को हमने हंग अप किया हुआ है थर्ड रिफ्लेक्स है हमारे पास ब्रेक योर रेडियलिस्ट रिफ्लेक्स द पेशेंट हैंड शुड रेस्ट ऑन दी एबडोम आर द लैप विद द फोर आर्म partly pronated partially pronated strike the radius about 1 to 2 inches above the wrist watch for the flexion and supination of the forearm ye position ho gayi hamare paas brachioradialis ki directly humne brachioradialis tendon ko hit karna hai lower limb ke reflexes aa jati hain fir hamare paas knee reflex l2 l3 aur l4 ki supply hoti hai myotomes the patient may be either sitting or lying down as long as the knee flexed briskly tap the patella tendon just below the patella नोट कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द क्वाड्रीसेप्स विद एक्सटेंशन एट दी नी हैंड ऑन दी पेशेंट्स इंटीरियर थाई लेट्स टू फील दिस रिफ्लेक्स ये जनरेसा की मैनवर हो गया आप लिम पे दोनों हैंड्स को लॉक किया हुआ है और ये पेशेंट की पोजिशन हो गई सीटिंग में लेकिन उसकी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं वो अनसपोर्टेड है ग्राउंड को वो टच नहीं करें बल्कि हैंगिंग पोजिशन में होंगे और फिर हमने पटेला टेंडन को डायरेक्टली हिट करना है इस पर हमें रिस्पॉन्स क्या मिलेगा नी पे हल्की सी एक्सटेंशन मिलती है टू मैथड्स आर यूजफुल इन मीनिंग दी इन एग्जामिंग दी स्पाइन पोजिशन स्पोर्टिंग बोथ नीज एट वंस एज शॉन समटाइम्स यू मे विश टू रेस्ट यूर स्पोर्टिंग आर्म अंडर द पेशेंट अपोजिट लेग सम पेशेंट फाइंड इट ईजियर टू रिलैक्स विद दिस मैथड अगर तो पेशेंट सिटिंग में नहीं है तो फिर हम स्पाइन पोजिशन में ये पोजिशन बनाते हुए भी नीचर को चेक कर सकते हैं लोअर एक्सट्रीमिटी में सेकेंड रिफ्लेक्स है हमारे पास एंकल रिफ्लेक्स प्राइमरली इसमें एस वन की इन्वॉलमेंट होती है If the patient is sitting, don't flex the foot at the ankle. Persuade the patient to relax. Strike the Achilles tendon. Watch the watch and feel for the plantar flexion at the ankle joint. Note also the speed of the relaxation after muscular contraction. ये हो गया हमारे पास ankle reflex. Directly हमने hit किया है Achilles tendon को. इसमें भी non-sported होगा foot. Unsported sorry. ये डीप रिफ्लेक्सेस हो गए हमारे पास अपर लिम और लोअर लिम की अपर लिम में हमने बाइसेप ट्राइसेप और ब्रेक योर रेडियलिस रिफ्लेक्स देखा है लोअर लिम में डीप रिफ्लेक्सेस में हमने नी रिफ्लेक्स और एंकल रिफ्लेक्स देखा है सेकंड टाइप रिफ्लेक्सेस की हमारे पास आ जाती है सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस दिस ग्रुप ऑफ रिफ्लेक्सेज इंक्लूड दी प्लांटर रिस्पॉन्स दी सुपरफिशियल एबडामन रिफ्लेक्स एंड दी क्रीम स्टेरिक रिफ्लेक्स दीज आर पोरी साइनाप्टिक रिफ्लेक्सेज विच आर इवोक्ड बाई दी क्यूटेनियस डिमोलेशन सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेज में फर्स्ट रिफ्लेक्स है हमारे पास प्लांटर रिस्पॉन्स जिसमें एल फाई और एस वन की इन्वॉलमेंट होती है विद एन ऑब्जेक्ट सचेस ही आर दी वुडन एंड ऑफ एन एप्लीकेटर स्टिक स्ट्रोक द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ दी सोल फ्रॉम दी हील टू दी बॉल ऑफ दी फुट करविंग मीडियली अक्रॉस दी बॉल यूज दी लाइटेस्ट स्टिमुलस दैट विल प्रोवोक आर रिस्पॉन्स बट बी इंक्रीजिंगली फर्मली नेसेसरी नॉट मोमेंट ऑफ दी टोज नॉर्मली लेक्चर जिसे हम बेबिनिस की भी कहते हैं बेबिनिस की रिफ्लेक्स प्लांटर रिफ्लेक्स बेबिनिस की रिफ्लेक्स नॉर्मल रिस्पॉन्स हमें क्या मिलता है लेक्चर मिलती है टोज की ये डायरेक्शन हमें एरो से पता चल रही है लेटरल साइड ऑफ कुछ से हमने जो प्लांटर सरफेस है वहाँ से हील टूवर्ड्स टोज हमने मूव करना है कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एविडेंस की रिस्पॉन्स में क्या होता है हमारे पास टैनिंग आउट हो जाती है टोज की डॉट से फ्लेक्शन ऑफ दी बिग टो ऑफ एन कंपनी पर टैनिंग ऑफ एन अदर टोज सब्सिट्यूट ऑफ एविडेंस की रिस्पॉन्स इट ऑफन इंडिकेट आ सेंट्रल नर्वस सिस्टम रीजन इन दी कर्डिको स्पाइनल ट्रैक मतलब जब भी ये बेबिनिस की रिस्पॉन्स बेबिनिस की रिफ्लेक्स पॉजिटिव मिलेगा तो ये इंडिकेट करता है पैरामिडल डिजीज़ को बेबिनिस की रिस्पॉन्स इज नॉर्मल इन इन्फेंट्स डील बाकी जब तक बच्चा चलता नहीं है तब तक बेबिनिस की रिस्पॉन्स नॉर्मल होता है इन्फेंट्स में अब बेबिनिस की रिस्पॉन्स में भी सीन इन अनकॉन्शियस स्टेट ड्यू टू ड्रग आर अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन आर इन दी पोस्टिकल पोस्टिकल पीरियड फॉलोइंग आर सीजर सीजर्स के बाद ही ये नॉर्मल हमें पॉजिटिव मिल रहा होता है अमार्क बेबिनिस की रिस्पॉन्स इज ओकेजनली अकम्पनीड बाई रिफ्लेक्स फ्लेक्शन एट दी हिप एंड नी सम पेशेंट विद ड्रॉ फ्राम दिस स्टिमुलस बाई फ्लेक्सिंग दी हिप एंड नी होल्ड दी एंकल इफ नेसेसरी टू कम्प्लीट यूर ऑब्जर्वेशन इट इज़ समटाइम्स डिफिकल्ट टू डिस्टिंग विद ड्रॉल फ्राम आ बेबिनिस की रिस्पॉन्स क्यों डिफिकल्ट होता है अगर तो 
नी पे और हिप पे भी फ्लेक्शन साथ हो रही है तो फिर डिफ़िकल्टी होगी डिफ्रेंशिएट करने में अदरवाइज हम इजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बेबी निस्की को फ्राम विदड्रॉल रिफ्लैक्स अगेन वही हमारे पास पोजिशन है बेबी निस्की रिफ्लैक्स चेक करने की हील से टो की तरफ हम मूव करेंगे कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट नेक्स्ट है हमारे पास सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस भी एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस टेस्ट द एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस बाय द लाइट बाय लाइटली बट ब्रिस्कली स्ट्रोकिंग ईच साइड ऑफ द एब्डोमेन अबव टी एच टी नाइन टी टेन एंड बिलो टी टेन टी एलेवन एंड टी ट्वेल्व द एम्ब्लाइकस इन द डायरेक्शन एलिस्ट्रेटेड यूज अ की वुडन एंड ऑफ द कॉटन टिप्ड एप्लीकेटर ऑन द टंग ब्लेड ट्रिस्टेड एंड सप्लीट लॉन्गिट्यूडनली नोट द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स एंड डेविएशन ऑफ द एम्ब्लाइकस टूवर्ड्स द स्टिमुलस obesity mask and abdominal reflex in this situation use your finger to retract the patient umbilicus away from the side to the stimulated feel with your retracting fingers for the muscular contraction ye stroking ki directions ho gayi arrows indicate kare directions ko abdominal reflexes may be present in both central and peripheral nervous system disorders clonus the next hamare paas if the reflexes seem hyperactive test for the ankle clonus Hold the knee in a par, uh, partially flexed position. With your other hand, dorsiflexed and plantar flexed the foot a few times while encouraging the patient to relax, and then sharply dorsiflex the foot and maintain it in dorsiflexion. Look and feel for the rhythmic oscillations between dorsiflexion and plantar flexion. In most normal people, the ankle does not react to this stimulus. A few clonic beats may be seen and felt, especially when the patient is tensed or uh, has exercised. Notes: Sustained clonus indicates central nervous system disease. The ankle plantar flexes and dorsiflexes repetitively and rhythmically. Clonus may also be elicited at the other joints. A sharp downward displacement of the patella, for example, may elicit patellar clonus in the extended knee. Thank you so much. This topic is complete. Okay, next time we will meet again with another topic. Until then, keep your hands up.